welcome back to my channel. This is Krisha M. And finally, for today's video, mag update na ako about sa aking fitness journey. Kaya nakaganito ang aking outfit. Pero before we start, gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit anong itsura nyo, kahit anong body type nyo, lahat tayo magaganda. Embrace ourselves. Mahalin natin ang sarili natin at maging confident tayo. Kasi ako naman, kahit noon pa, confident na talaga ako sa sarili ko, sa katawan ko, nakakapagsuot ako ng kahit anong gusto kong suotin. Minsan nagre-reklamo ko na lumulobo ako. Pero kahit na nire-reklamo ko yun sa sarili ko, confident pa rin ako. So, sana ganun din kayo kahit papano. Tsaka, ayun nga, if ever na may gusto tayong baguhin sa ating katawan, mag-start tayo in a positive way. Tsaka, gawin natin para sa sarili natin. Huwag para sa ibang tao. fifty two point five to fifty three kilos bumalik yung timbang ko kasi last November twenty nineteen nag fifty kilos na ako eh. pero hindi ko siya na maintain dahil dumaan ng Pasko dumaan ng New Year so kain ng kain maraming event kaya naggain lang din ako ng naggain ng weight sa kahit hindi ako regular mag exercise noon pero nung nag start yung quarantine March fifteen ayan medyo nag exercise na ako mga ten minutes to fifteen minutes Chloe thing workout lang yung ginagawa ko pero napansin ko hindi ako naglulus ng weight parang sakto lang siya tapos may araw na dumadagdag pa. Kaya, nung time na napapansin ko na, na hindi na bumabawas or parang walang nangyayari, mas dumadagdag pa, time na para i-level up ang aking exercise. Kaya, ang ginawa kong exercise na search ko lang naman to sa YouTube is yung Fat Burning Cardio Workout ni Sydney Cummings. Hindi ko alam kung tama, may, tama yung pagkakapronounce ko. Pero, for every day simula nung April 15 until kahapon, May 25, ang workout na ginagawa ko is yun lang. Minsan, pinafollow ko siya ng Chloe Thing Ab Workout. Depende sa araw. Dep and finally, na-achieve ko na yung 48 kilograms. Sobrang tuwang-tuwa ako kasi 2018 ko pa yung gusto ma-achieve, guys. Kaso hindi ko nga nagagawa kasi hindi ako marunong mag-maintain. Tapos, balik pa rin ako sa unhealthy lifestyle. Pero sana ngayon, ma-maintain ko na siya kasi nga, masaya na ako. Ayun. Mga bandang January, February nitong 2020, ayan na, nagre-reklamo na ako kay MJ na, hindi naman nagre-reklamo. Sabi ko lang sa kanya, parang nag-gain ako, parang lumulobo ko. Alam niyo yung feeling na lahat ng katawan nyo ay bloated. Tapos, syempre, sinasabi niyo, hindi naman, ang ganda-ganda mo kaya, ang ganda-ganda ng katawan mo. Sobrang supportive nung husband ko sa akin, kaya confident din ako na nakakapag-tupis ako kung ano yung gusto kong suotin, so suotin ko. Kaya, malaking factor din kung sino yung nakapaligid sa'yo na kung ano yung sasabihin nila. Syempre, mabubus ka rin talaga. Pero, kapag once yung mga nakapaligid sa'yo, sasabihin, ang taba mo na, ganyan-ganyan, kain ng kain, ganyan-ganyan. Talagang nakakasama ng loob, tsaka nakaka-apekto din talaga sa mental health natin. Pero, ayun, as much as possible, wag natin pakinggan yung mga ganong comments. Eh, pero, syempre, hindi pa rin may iwasan, no? Pero, as much as possible talaga, be positive lang tayo sa ating buhay. Kasi, life is short, mga beshi. We need to be happy, we need to be positive, tuloy ang buhay. So, ayun na nga, nag-start ako kung ano yung sinasabi ko, no? 53 kilos, to be exact, and I lost 10 pounds, mga beshi. So, from 53, naging 48 kilos na ako. Maintain na siya. Hindi na ako umangat ng 49. Tapos, kaninang umaga, nag- weigh in ako, 47.70 kilos. Kung ano na ako nun, nag-CR na ako, tsaka nakainom na ako ng maraming water. Kaya I'm very happy kasi yung ginugol ko na oras na one hour kada isang araw na workout, nagbunga siya. Akalain nyo, 2018, nag-gym na ako. Dalawa pa yun na, dalawang gym, isang boxing, tapos yung isa, parang ano siya, basta gym, insert ko na lang dyan sa screen, makikita nyo naman. Nag-pound na din ako, nasubukan ko na, eh, nag ako ng HCG diet. Ayan, hindi ko yan mare-recommend. Ang dami kasing nagko-comment dun sa YouTube video na hindi healthy yung HCG. Alam nyo guys, sa totoo lang, meron mga nag-try ng HCG naging effective sa kanila pero nung time na ginamit ko yun, hindi siya effective sa akin kasi nga, isang buwan ko lang siyang ginamit at talaga naman na hindi ka magugutom kapag nag-take ka nun. Pero, ang consequence nun is yung sa mental health nyo kasi nga nabasa ko na nakaka-apekto siya sa mental health. Tapos, napansin ko rin yung time na yun, may mood swings ako kasi nga hindi ako makain. Pakiramdam ko nun, gusto ko kumain pero ayoko kumain kasi nga, nagigets nyo ba? Kasi nag take ako ng drops ng HCG. So, if ever na ititake nyo yun, guys, magtanong kayo sa doktor, sa specialista talaga na marunong at bihasa sa mga ganyang diet. Noon kasi, masyado kong desperada na mag-lose ng weight kasi nga, ang daming, alam nyo yun, sa paligid ko, ang taba mo na, ang taba mo na, ang taba mo na. Pumapasok kasi sa isip ko nung 2018, tapos medyo na-depress ako nun. Kasi may nangyari ng time na yun na ayoko nang ikwento kasi nga, okay na naman ngayon. So, yun yung dahilan kung bakit ako nag-take ng HCG. Kaya, para sa akin, hindi ko siya marerecom Comment. Pero kung nag-work sa inyo, that's good. Pero sa akin, hindi siya nag-work. Bumalik lang din yung timbang ko after nung 
one take ko ng HEG. Kung itutuloy-tuloy ko kasi siya noong time na yun, mahal siya kasi nga I think 1.7 yung bili ko dun or 2.5. Kaya sabi ko sayang, wag na lang. And nag-take din ako ng glutalipo. Yun naman napansin ko sa glutalipo. Ang sakit niya sa chan, sa totoo lang. Hindi ko alam kung iba, iniba na nila yung kanilang formula ngayon. Pero sumasakit yung chan ko sa kanya. Tsaka yung poops ko po is sabog. Pero effective naman siya para sa akin. Pero kasi kung napasok kayo sa office, tapos papasok kayo sa kung saan man, lalabas kayo, hindi siya talaga maganda. Sabog talaga at saka masakit siya sa chan. Pero kung nasa bahay kayo, siguro okay lang na itry nyo. Pero yun nga, kailangan kasi kapag uminom kayo ng mga pampapayat, kailangan yata maintain yan eh. So, kailangan, bili kayo ng bili. Nung nag-start kasi yung journey ko, hindi na ako bumili ng kahit anong pampapayat. Hindi na ako nag-recommend sa inyo kasi nga mas okay pa din siguro yung natural way na lang. Tsaka eating healthy, eating in moderation. Sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung mga kinakain ko, kahit ano pa rin kinakain ko guys, nagpapasta pa rin ako. Hindi lang ako nagre-rice. Nagpapasta pa rin ako, nagde-dessert pa rin ako. Pero lahat po in moderation. Kasi I believe na everything is okay but in moderation. Ayan, nagmi-meet pa rin ako. Processed food, medyo ayan, nil naglaylo talaga ako dyan kasi nga masama din naman yun. Pero minsan sa breakfast, kumakain ako isang piraso or kalahate, ganun lang hindi ako nagsusoda, more on water talaga ako. Tapos, hindi rin ako umiinom ng milk tea. Ayan, number one milk tea, mga beshi. Kahit nasa bahay tayo, ang daming nakakagawa ng paraan para makabili ng milk tea. Okay lang naman siya. Siguro, wag nyo lang araw-arawin, ba diba? Para lang ma-stop yung cravings natin. Tapos, more on fruits and veggies yung ginagawa ko. Nasabi ko na naman yan sa inyo. Hindi na rin ako makain ng chichiria. At for sure, napansin nyo naman yan sa mga grocery haul ko na iniwasan ko na yun. Kasi nga, masama din naman talaga sa kalusugan. Para madamay na din yung anak ko, tsaka si MJ kasi minsan pag bumibili ako, mapapakain din sila or pag sila kumakain, mapapakain ako. Eating healthy na lang, tsaka kung ano yung ulam sa pagkainan, mga sinigang, kung manlutuin ni mama, isda, yun din ang kinakain ko. Kasi sayang naman kung mag-iiba pa. Tinatry ko yung mga dessert na oatmeal cookies pero healthy version yung ginagawa ko. May oven na kami so makakagawa ako ng sarili ko. If ever na gusto nyo panoorin yung mga recipe na gagawin ko sa vlogging channel na lang namin. And then, nag-try din ako mag-green coffee. Okay din siya kasi kung mahilig talaga talaga kayo sa coffee, ang green coffee talaga ay much better alternative sa mga 3-in-1 na coffee na nabibila natin. Pero, hindi na ako bumili noon kasi nga, ngayon, ang coffee na ginagawa ko, actually, meron ako dito, hindi ko pa siya nainom. Kanina pa tong umaga kasi nga, papakita ko, almond milk, coco sugar, tsaka yung gold uh, Nescafe. Basta, lalagay ko na lang dyan sa screen. Almond milk, medyo pricey siya, pero kung bibili ka sa Starbucks, diba, mas mahal yun. So, sa almond milk mo, makakagawa ka ng mga 5 servings. So, ayun, masasuggest ko din na instead of buying coffee sa lab, actually, ako, bumibili pa rin naman ako paminsan-minsan. Homemade na lang yung gawin nyo, tsaka pili kayo ng alternative. Coco sugar yung, ano, ginagamit ko dito kasi nga may nag-recommend. Salamat sa nag-recommend dahil sa inyo, pero na akong healthy coffee. Gusto ko lang din to ipakita ito, consist siya ng mga kinakain ko na sweets, kasi syempre, hindi pa rin naman may iwasan. So, tulad ng sinabi ko, kumakain pa rin ako, pero pero in moderation. Pero yung mga chocolate na nasa bar, yan talaga hindi ko na kinain. Pero ako mga kaibigan sa Facebook or Instagram na nagbe-bake. So, ayan, syempre bumili ako. Tapos yung iba pinadala sa akin. Consistent na mga kinakain ko nitong week. So, uh, meron ako ditong banana cake. Ito, gawa siya ng pinsan ko. Tapos, ang ginawa ko, pinalagyan ko ng dark chocolate. Pero, I'm still planning na gumawa nito. Gagamitin ko is almond flour. So, if ever na wala kayong pang oven, tas nagkikrave kayo sa matamis. Ayan, banana cake, good, alter good alternative siya. Tignan nyo naman yung serving. Yan yung kinakain ko araw-araw. Hindi sa isang buong araw kakainin ko siya. Ini-slice-slice ko lang para masatisfy lang yung cravings ko. Tapos, ito yung oatmeal cookie na gawa ko. Meron akong recipe nito sa vlogging channel namin. And ito naman, ube pandesal. Sobrang sarap nito, guys. From Sis Chrisel. Focus, ayan. Ube halaya with cheese sa loob na hindi tinipid ang ingredients. And yan yung sample na kinakain ko. Kumain ako kaninang umaga. Kaya itong natitira para sa aking merienda. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga kaibigan ko na nag-online shop. Para kahit pa paano matulungan ko sila and if ever may bumili, sana may bumili din no, para support natin yung mga nag-umpisa palang mag-business. Ang hirap kasi ng buhay ngayon. So, yun, nasingit ko lang naman yan. And then, one alternative pa na ginagawa ko pag nagkikrave ako sa matamis is sabat tsaka kamote kapag bumibili si mama or banana. Ganun lang yung makinakain ko tsaka nakasanayan na siya ng katawan ko. Pero dati, 2018 pa kasi ako nag-start, diba? Hirap na hirap ako dyan i-let go, lalo na yung mga fast food, 
Ngayon, simula na nag-start yung ECQ, wala na talagang fast food na pumasok sa katawan ko. At, at hindi na rin ako nagkikrave sa mga milk tea, ganyan, coffee na lang talaga. So, ayun yung aking ma-share sa inyo. Share ko lang din sa inyo. Kapag nagpipicture ako, dahil nga, alam nyo naman, confident ako mag-two-piece. Uh, nagpapakuha ako sa kapatid ko ng mga 30 pictures. Iba-ibang angulo, tapos pipili lang ako doon ng magandang angulo, syempre. Tapos yun yung ipopost ko sa social media. Yung mga pictures na may body fats nakita, hindi ko siya pinopost. Pero, alam nyo yung parang nakakadagdag kasi siyang confident sa akin kapag nagpo-post ako ng mga gagandang picture. Okay lang naman siguro yun, no? Hindi naman siguro masama na mag-post tayo na maganda tayo. Sa... And, yung mga bill-bill ko naman, makikita nyo sa screen, nag-evolve na siya from 2018 to 2020. Ang tagal kong pinagpaguran to, guys. Hindi ko kasi siya ma-maintain, pero sana ngayon kayanin ko na. At nakikita ko naman na makakaya ko siya. Ang dami din nagtatanong sa akin, wala ka na bang bill-bill? Nagpipicture kasi ako sa Instagram ko after yun ang workout ko. Tapos, ka-flex pa ako nun. Kaya wala kayong makikitang bill-bill talaga. Pero... Here's my updated body chorba. High-waisted, maganda siya para sa akin kasi nga kapag nag-workout, hindi nakalabas yung bilbil. So, ito yung ginagamit ko. From Shopee lang naman to. Braso ko, ayan siya. Actually, yung braso ko malaki talaga siya. Pero ngayon, umiimpis na. Dahil nga, full body workout yung ginagawa ko. So, sumasabay na yung sa aking legs, saka yung sa kamay ko. sa so, pag binaba natin, nag-breakfast na kami kanina guys, sa kaya ganyan. Ito pa rin po yung bilbil ko. Ayan pa rin siya, maalog pa rin. And para sa akin, okay lang na may bilbil guys. Natural naman siguro yan. Tsaka ayan yung pinakamahirap na tanggalin sa mga girls. Alam na alam po yan. Lalo na sa mga mummies na katulad ko. Ayan, may stretch marks pa din naman ako. nag na lang siya kasi nga may mga cream or lotion ako na pinapahid araw-araw. So, ito yung update ng aking katawan. Chik! And napansin ko din noon kasi pag gumaganyan ako, may mga fats ako dito. Parang doble or triple yata. Ngayon, nawala na siya. Meron pa din naman, ayun. Ano yung pati yung mukha ko, lumiit na siya. I mean, hindi na siya bloated. Hindi katulad dati. Makikita nyo naman yan sa mga videos. After nitong video na to, kasi nga masyado nang mahaba, yung Q&A naman natin sa Instagram. Siguro yung iba nasagot ko na dito, pero yung iba sa next video na lang, at sana antayin nyo din. And I'm planning na 4 times a week na lang ako, or 5 times a week na lang ako mag-exercise, para yung 2 days pahinga ko siya, kasi baka ma-over-over naman yung katawan ko. Hindi rin naman maganda na araw-araw mag-workout, ba diba? Kasi dahil wala naman akong ginagawa, yung katawan ko yung naghahanap ng workout, lalo na kapag natutulog si Kill, tapos okay na lahat dito sa bahay, dahil nandito naman si Mama, yung kapatid ko. Tapos si Kiel may kalaro siya dito. Kaya meron akong time talaga para sa workout. So ayun, nag-self-care ako talaga nitong quarantine. And sobrang saya ko kasi kapag positive ka sa sarili mo, magiging positive lahat ng nasa paligid mo talaga. At saka mas maraming blessings kaya sobrang nakakatuwa rin. I'm so thankful na kahit pa paano nandito lang tayo sa bahay. Nakakaraos pa rin tayo, ba diba? Healthy pa rin tayo. Tuloy ang buhay. So that's it na for my video. Sana nag-enjoy kayo and sana ma-motivate din kayo guys. Alam nyo, kahit na mabagal yung progress nyo, kasi ako ha, 2018 pa ako nagsimula, 2018 pa, sobrang eager ako, desperate, desperate na ako ng time na yun eh, kung ano-ano na pinaggagawa ko, kung ano-ano na pinagiinom ko, pero, achieve ko lang siya, 2020, 2 and a half years, bago ko ma-achieve yung goal ko, pero okay lang, ba diba? Kahit sobrang bagal na, kasi nga, nag-check ako ng mga pictures and videos, sinasave ko kasi siya sa drive, may mga pagbabago talaga guys, kaya nakakatuwa, kahit matagal, at least na-achieve ko naman, ba diba? So, huwag lang kayong susuko, tsaka, iwasan ang dapat iwasan, eat in moderation, control nyo sarili nyo, yun lang talaga, self-control, eat in moderation, saka uminom kayo lagi ng maraming maraming water, instead na bumili kayo ng mga takeout takeout sa labas, bumili na lang kayo ng mga gulay at prutas, magluto na lang kayo sa bahay, mas healthy yun, ba? Diba? Kasi pangit naman na nag exercise ka, pero puro unhealthy pa rin yung kinakain mo. Pumalaking tulong ang pagiging healthy sa ating buhay. So, ayun na guys, dahil Andito na si Daddy, magpapaalam na ako. I-charge ko muna yung camera, ay yung battery ko, tapos mag-film ako ulit. So, that's it. Sana nag-enjoy kayo, and I hope to see you on the next one. Q&A natin yun.